Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafat Khan and we are back with the same NTS 2019 paper, uh, Centralized MDCAT, which I give. And we're gonna continue with the biology section uh, from MCQ number 121. And we did the previous ones in the previous lectures as well, the link to which I will probably give in the comment section or in the, down in the description. So let's get started. There we go. So I hope you guys can see this paper. This is okay. So let's get started with MCQ number 20, 121. Genetic equilibrium is a what is genetic equilibrium? Genetic and then equilibrium. Equilibrium means balance. Genetic related to genes. It's actually the balance in the gene frequency, not the quantity. Not the quantity. It's not important. The quantity can be high, but the frequency can still be low. Okay. So there should be a stability. Stability or equilibrium or constancy, stability, constancy or equilibrium of allele and gene, not the quantity, but rather the frequency. Okay, so option number D is the best. There is a small population of beetles. Okay, it told us it's a small population on a grass in which some are green and some are brown in color. A group of students in, uh, is passing from that place and walks on them. By chance, green color beetles are passed, pressed under the feet, uh, under their feet resulting in the balance uh, of the genetic equilibrium of that population, no effect to the genetic equilibrium, change in the genetic equilibrium, or genetic equilibrium doesn't apply to that population. First of all, we have to see whether the population is small or large. It's small. Small means a small change in shift. A small change in the population would actually shift their genetic equilibrium. So if the population was pretty large, then just a few beetles being pressed under the feet would not actually affect the equilibrium. But since the population is small, so yes, the genetic equilibrium will change in that population. Again, it does apply here. There existed two varieties of female freshwater mollusks in uh, which some were streamlined and some had high bulge. Okay, streamlined, take it, lumba, and other were high bulged. Hoga kuch, aage chalte. Over the generation, male freshwater mollusks learned that high bulge favors more production of their offspring. So they started preferring to mating with the females with high bulge as compared to a streamline. Will this affect the hardy weinberg equilibrium in the population? hardy weinberg ka sabse pehla principle jo apne agar yaad ho, usme ye tha ke the population size should be, small, uh, should be large. Take it, there should be no migration. Their population size should be large. Migration should not be there. And there should be random mating. Mating should be random. Yahan par non-random mating ho rahi hai. Ye jo males hain, ye sirap un females ke saath mate kar rahe hain, jinki uh, jo high bulge hain. Kyunki wo samajhte hain ke unke offspring zyada us case mein honge. Thik hai? To, is tarah se, since this is non-random mating, so Hardy-Weinberg principle is uh, imbalanced. And it will have to balance equilibrium? No. Yes, it will affect the hardy weinberg principle. Bilkul sahi hardy weinberg principle jo imbalance ho jayega. 124, what is Q in the hardy weinberg principle? So guys, agar remember ho, the P jo hai wo dominant frequency hoti thi. Or Q jo hai wo recessive frequency hoti thi. The frequency of the recessive allele. Number nahi, frequency. Okay? While working in the laboratory before studying sample under microscope, it uh, was immersed in a dye solution to obtain. Achha, koi sample agar aapne liya, to wo se dye mein dubo na zauri hai. Reason, uska. So basically magnification thodi hogi usse, dye aapki magnify thodi kar degi usse. Matching? Matching ke liye toh aap koi control sample lete hain, usse match karte hain. Dye se thodi match karte hain, ya dye mein dubo ki match thodi karte hain. Image? To obtain an image? Image ke liye toh aap toko IP se dekhna hota hai. Contrast is the best answer, because contrast ka matlab hai ke to appreciate the difference in densities. Okay? Agar aap dye कुछ जगहों पे ज्यादा डाय एब्सॉर्ब होगी कुछ जगहों पे डाय कम एब्सॉर्ब होगी तो डेंसिटीज का डिफरेंस आप कंपेयर कर पाएंगे उस डिफरेंस इन डेंसिटीज को कंपेयर करने को ही कंट्रास्ट कहते हैं ठीक है ये आप अगर ए लेवल फिजिक्स से हैं तो आपको एक्स uh, रेस मेडिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि कंट्रास्ट एंड uh, हां कंट्रास्ट पढ़ा होगा शार्पनेस ऑफ द इमेज तो कंट्रास्ट इज द डिग्री और द डिफरेंस इन द डेंसिटीज of that region. 126, a group of biologically active molecules formed from amino acids which interact with the surface of the lipid bilayer of the cell membrane are called a self surface of the lipid bilayer membrane. Matlab yap ki lipid bilayer membrane hai, take a, yeah, for instance, yap ke phospholipids hai. Phospholipids ke jo surface par hai kuch aise, 
बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि अमाइनो एसिड से बने हुए हैं पहली बात तो ये अमाइनो एसिड से हैं तो मतलब प्रोटीन्स ही होंगे ठीक है और ऑफ कोर्स लिपिड बायोलेयर मॉडल सेल मेम्ब्रेन का मॉडल आपको पता है कि 60% उसमें क्या होते हैं भाई प्रोटीन्स ही होते हैं रिमेनिंग 35% आपके फास्फोलिपिड्स एंड 5% कोलेस्ट्रॉल होता है तो बेसिकली अगर ये 60% प्रोटीन्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस हैज टू बी प्रोटीन्स एंड उन्होंने कहा कि सरफेस पर होते हैं तो सरफेस पर इंटीग्रल प्रोटीन तो नहीं होते इंटीग्रल तो वो होते हैं जो कि इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं सरफेस पर होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन ठीक है इन एक कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इसे स्पेशली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन देयरफॉर डैश आर डैश आर प्रेजेंट इन मेनी थाउजेंड्स नंबर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन अच्छा सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये क्या क्या चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होती है अगर कैल्शियम आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली एक बात आपको अगर याद हो कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं दे रहा बेसिकली आप मसल कॉन्ट्रेक्शन का अगर आप याद करें तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर्स होते थे तो मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता था मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो अगर आपको कैल्शियम चाहिए एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा एक्सटेंसिवली सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा विच प्लांट रिसीव सेल्स व्हेन अ प्लांट रिसीव्स अ सिग्नल ऑफ डेथ इट कमिट्स सुसाइड बाय रप्चरिंग माइटोकॉन्ड्रिया या तो माइटोकॉन्ड्रिया को रप्चर करेगा ठीक है या तो इसके केस पेजेस वाले मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना वो आप एमबीबीएस में आगे पढ़ेंगे इनशाला बट ये एपोप्टोसिस सेल सिग्नल सिग्नल फॉर डेथ मतलब ये प्रोग्राम सेल डेथ है तो प्रोग्राम सेल डेथ कैसा होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया आपका डैमेज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से के अंदर से जो है ना एक मीडिएटर uh, निकलता है जिसे कैसपेसिस कहते हैं ठीक है बेसिकली कैसपेसिस से पहले मतलब सॉरी एक मीडिएटर निकलता है जो कैसपेसिस को एक्टिवेट कर देता है ठीक है कैसपेसिस के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका जो साइटोक्रोम एंजाइम होता है साइटोक्रोम प्रोटीन होता है जो कि उसके क्रिस्टे पर लगा होता है वो बाहर आके कैसपेसिस को एक्टिवेट करता है और कैसपेसिस पर एक चेन ऑफ रिएक्शन जो कि एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं कैसपेसिस एंजाइम्स हैं आपको जाने की वैसे मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है क्योंकि ये फर्स्ट एड का पार्ट है बट अच्छी बात है अगर आपको अभी से पता है वट टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यू कैरियोटिक डीएनए बट नॉट इन प्रो कैरियोटिक डीएनए यू कैरियोट्स में ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है जो प्रो कैरियोट्स में नहीं होती तो रिसेप्टर प्रोटीन दोनों में होती है ग्लाइको प्रोटीन दोनों में होती है क्रोमेटेड दोनों में होती है हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ यू कैरियोट्स में होती है प्रो कैरियोट्स में नहीं होती इसे तो हिस्टोन जो है वो यू कैरियोट्स को जो है वो टाइटली पैक करते हैं अरेज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन लाइसोजाम एनजाइम है एनजाम कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई टर्शरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाला है इंसुलिन और हेयर की बात अगर करें तो इंसुलिन आप प्राइमरी से स्टार्ट कर लें हेयर को सेकेंडरी कह दें ठीक है तो आप अगर देखें तो ये सी से स्टार्ट करें सी पहले फिर डी फिर ए फिर बी फिर आंसर ऑप्शन आपका ए है ठीक है सी पहले इंसुलिन पहले फिर उसके बाद डी सी के बाद डी आएगा राइट सेकेंड वाला ये वाला फिर उसके बाद ए आएगा ए ये वाला टर्शरी एंजाइम और फिर ये फोर्थ वाला लास्ट में ठीक है वन थर्टी वन स्टार्ट करते हैं आप ठीक है भाईजान तो ये 130 भी हो गया एंड नाउ कमिंग टू 131 ओके एक सब्सक्राइबर भी आ गए ओके किसने लाइक कर दिया चलो भाई अब और ओके ओहो मेरे ख्याल से ठीक है आप रुक गए चलो 131 Dash is a storage form of carbohydrates in animals and humans, which is equivalent to dash in plants. Animals or humans may have a storage form, but I know that plants are like a storage form, like a storage form, like a equivalent or like an analogous or like something else. But they are not the same. So, why plants or animals or humans have a glycogen or a storage form? And what is the glycogen in analogous plants? What is the starch? ऑप्शन सी ये तो वो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था सेल परमिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन इट्स डैश कंपोनेंट अच्छा भाई ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एंड परमिबिलिटी अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को शुरू करेंगे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस तो फास्फोलिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स माइट एक्ट एज रिसेप्टर्स लेकिन एक चीज भूल गए आप परमिबिलिटी भी लिखा है And permeability is mainly determined by the phospholipids. Non-polar molecules को सिर्फ जाने की इजाजत है बगैर gate के. Polar molecules को जाने की इजाजत नहीं है. Identify purines and pyrimidines from the following figures. So purine का आपको पता है कि it is a double ring structure. दो rings जिसमें लगे हुए होते हैं. ठीक है. And pyrimidines कौन से होते हैं? भाई single ring structure होते हैं. Simple single ring. अच्छा इनकी examples अगर जल्दी से मुझे बता दें आप. Video को pause कर लें. 
प्यूरिंस कौन होते हैं पैरामिडी प्यूरिंस कौन होते कौन होते हैं अच्छा भाई इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ जो मुझे मेरे टीचर सर अकबर शमसी ने बताया था ठीक है वो भी अनिस्टेंट कही है वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं आप अच्छा तो भाई दो रिंग्स हैं ठीक है सिंगल रिंग एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर तो बेसिकली प्यूरिन जो है ना पहले तो आप ये याद रखें कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग याद है ना आपको ए टी जी सी एडिन थाइमिन के साथ बाइंड करता है ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता है ये याद रखें यहाँ पर जो है ये प्योर लेफ्ट साइड पे लिखे और पेरेमिडिन राइट साइड पे लिखे अब मैं बताता हूँ बताता हूँ टेंशन नहीं ले प्योर एज गोल्ड क्या चीज प्योर एज गोल्ड एडिन और ग्वानिन दोनों ही प्योर से डबल रिंग एंड पेरेमिडिन कौन है भाई थाइमिन साइटोसिन एंड यूरोसिल भी है ठीक है यूरोसिल जो आर बेस होता है डीएनए में नहीं होता लेकिन ये भी एक पेरेमिडिन है ठीक है सो प्योर एज गोल्ड से याद रखे ये उन्होंने ही बताया था मुझे एंड पेरेमिडिन का क्या है भाई पेरेमिडिन के लिए अच्छा ये इसको आप टक से याद रखें टक बिस्किट होता है ना हल्की पुल की भूख में हल्का पुल का टक तो यहाँ ये यू यहाँ लगा दें तो ये टक बन गया कैसा ठीक है तो ये शॉर्टकट है उम्मीद है अब नहीं भूलेंगे आप लोग तो भाई ये डबल रिंग है तो ये कौन सी चीज है भाई प्योरिन है ये भी प्योरिन है ये कौन है भाई पेरेमिडिन है ये कौन है पेरेमिडिन है और ये भी कौन है पेरेमिडिन है ठीक है तीन पेरेमिडिन बता दिए हैं इन्होंने एक प्योरिन बता दिया है तो देख लेते हैं भाई तो ये ए और सी दोनों कौन है प्योरिन है तो ए और सी प्योरिन है यप दैट्स दी आंसर कितना आसान एम सी क्यू था यार मतलब ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं किए ए और सी बस इसके अलावा और कहीं है ही नहीं तो बाकी उनको देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी बी डी ई आर पेरेमिडिन देन वन थर्टी फोर बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड डैच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्व एन इज आपकी बुक की लाइन दे दी भाई वाटर है वाटर वाटर इज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट और ये हम बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छा भाई ये एंजाइम्स का चैप्टर अगर आप खोलेंगे ना बुक बुक वन में बायोलॉजी के बुक वन में तो आपको याद आएगा कि को फैक्टर भी एक चीज होती है जो कि एंजाइम को रिक्वायर्ड होती है एपो एंजाइम जब को फैक्टर के साथ कंबाइन होता है तो क्या चीज बनती है भाई होलो एंजाइम बनता है होलो एंजाइम कहते हैं कंप्लीट एंजाइम को होलो से याद रखें होलोजोइक न्यूट्रिशन याद है ना आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक होलो से याद रखें होलो का मतलब है कंप्लीट कंप्लीट न्यूट्रिशन किस में होती है भाई ह्यूमंस में होती है गुड ठीक है तो ये को फैक्टर इज रिक्वायर्ड सिंपल नाउ नेम द टाइप ऑफ द क्रोमोजोम दैट इज शोन ओवर हियर अच्छा भाई इसको तो देख के नहीं घबराना नहीं है भाई चार टाइप्स तो आपने पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रो मेयर्स पोजिशन ये एक बहुत कॉमन एमसीक्यू होता था इंटर में राइट right? जो कि अभी नहीं आता पहले आता था बहुत टाइम से आ रहा था पास पेपर्स उठा के देखेंगे ये भी हमें एक टीचर ने बताया था ठीक है वही सर अकबर शमसी ने बताया था सो so बेसिकली ये मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं भाई मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि ये जो ये गोला नजर आ रहा है ना गोला क्या चीज है सेंट्रो मेयर है ये गोला बिल्कुल बीचो बीच हो मतलब यहाँ बीचो बीच गोला हो ऊपर और नीचे के जो क्रोमेटेड है वो नीचे वाले ऊपर की जो दो क्रोमेटेड हैं और नीचे वाले जो दो क्रोमेटेड हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल हो तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक मेटाफेज याद है ना मेटाफेज से क्या मतलब है क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर पर आ गए हैं सेंटर ऑफ द सेल इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल तो मेटा का यही मतलब है कि इट्स इन द सेंटर टीलोसेंट्रिक का क्या मतलब है टीलो का मतलब है एट दी एंड बिल्कुल एंड पे क्रोमोजोम वी शेप नजर आने लग जाएगा आपको मतलब बस सिर्फ ये ये जो सेंट्रो मेयर है ना उसको उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो दोनों आर्म्स है ना बस वही दो आर्म्स रहेगा कंप्लीट तो ये आपका हो गया कौन सा भाई थीलोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक का मतलब ये है कि ये बीच में बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बीच थोड़ा सा हल्का पुल्का ऊपर होगा लेकिन आर्म्स आपको फिर भी नजर आएंगे मतलब कुछ इस टाइप का होगा कि आर्म्स फिर भी नजर आएंगे लेकिन नीचे वाले आर्म्स थोड़े बड़े होंगे इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं और फाइनली एक्रोसेंट्रिक जो है ये उसे कहते हैं जब ये सब मेटासेंट्रिक से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाए लेकिन ऊपर छोटे छोटे आर्म्स हों लेकिन वो बिल्कुल कानों की तरह नजर आए रैबिट के कान होते हैं ना उस तरह से नजर आए और नीचे दो फीट नजर आए तो ऐसा लग रहा है ना कि एक बंदे के दो दो हाथ हैं छोटे छोटे एंड ये दो पाव है लंबे लंबे तो ये एक्रोसेंट्रिक होता है ठीक है जिसमें ये बिल्कुल हेड की तरह नजर आ रहा होता है एंड ये वाली एग्जाम्पल जो है ये एक्रोसेंट्रिक की ही एग्जाम्पल है एक्चुअली एक्रोसेंट्रिक जनरली आता नहीं है वैसे पास पेपर में आप पास पेपर उठा के देख लें 
मेट्रोसेंट्रिक सब मेट्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक एक्ट्रोसेंट्रिक दिया हुआ होता है आंसर और उसका जब भी पास पेपर में आया सब मेट्रोसेंट्रिक था लेकिन इस पास पेपर में इट्स एक्ट्रोसेंट्रिक क्योंकि ये एंजाइम एक्ट्रोसेंट्रिक का दे सॉरी एंजाइम बोल रहा हूँ ये क्रोमोजोम एक्ट्रोसेंट्रिक का है अच्छा ये बात आपको अजीब से लग रही है ना कि ये एक्ट्रोसेंट्रिक कह सकता है ये हो सकता है तो सब मेट्रोसेंट्रिक भी है तो भाई ये इसके आर्म्स आपको नजर नहीं आ रहे क्या ठीक है अगर आर्म्स पर भी आपको जो है ना वो भरोसा नहीं है तो फिर आप गूगल करें गूगल इमेजेस पे जाए आपको चारों की इमेजेस नजर आ जाएंगी और आपको नजर आ जाएगा कि ये किससे मिलता जुलता है ठीक है जिसके कान होते हैं ना वो एक्रोसेंट्रिक होता है क्लियर ना वन थर्टी सेवन अ स्ट्रैंड ऑलमोस्ट डैश न्यूक्लियोटाइज लॉन्ग इज रैप्ड अराउंड कोर ऑफ डैश स्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोजोम याद है भाई कितने स्टोन प्रोटीन होते हैं आठ स्टोन प्रोटीन होते हैं अभी ये आठ स्टोन प्रोटीन तो सिर्फ एक में ही आंसर टू हंड्रेड अगर आपको नहीं भी पता हो कोई बात नहीं है आठ इसमें आंसर है लेकिन हाँ टू हंड्रेड होते हैं दो टर्न में होते हैं दो टर्न ऑफ अराउंडोम ठीक है ये बुक की लाइन थी वैसे नाउ कानेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेर ऑफ क्रोमोजोम टू विच द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल अटैच कानेटोकोर बेसिकली ये जो आपका ये सेंट्रोमेयर होता है ना सेंट्रोमेयर के अराउंड जो अटैचमेंट पॉइंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का इस अटैचमेंट पॉइंट पर आपको प्रोटीन्स मिलती हैं जैसे कानेटोकोर के होते हैं ठीक है तो कानेटोकोर क्या और चीज हो गई भाई प्रोटीन्स होते हैं ठीक है ये तो आपको पता भी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ जीन भाई जीन के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है जीन की डेफिनेशन क्या है बताओ जल्दी क्लस्टर ऑफ डीएनए दैट कोर्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ठीक है वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी आपको याद होगा ठीक है तो जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए ये बिल्कुल ठीक है तो नॉट करेक्ट बोला है भाई नॉट करेक्ट बोला है इस पर इसको स्किप मत कीजिएगा जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी ठीक है ये भी आपकी डेफिनेशन है इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यूनिट ऑफ इनहेरिडिटी जीन कोर्स फॉर मॉलिकुल दैट हैज अ फंक्शन बिल्कुल भाई एंजाइम के फंक्शनल नहीं होता जीन एक्सप्रेस टू फॉर्म क्रोमोजोम नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है तो यही आपका आंसर है गलत स्टेटमेंट आपने चूज करनी है क्यों भाई इसलिए क्योंकि भाई जीन जो होता है वो सिर्फ वो क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है वो क्रोमोसोम्स के लिए एक्सप्रेस नहीं करता क्रोमोसोम्स कोई प्रोटीन्स नहीं होते वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं सही है और प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं लेबल द फॉलोइंग फिनोमिना ओ भाई हैंड हैंड ड्रॉइंग दे दी आपको ये आउटसाइड द सेल है लार्ज पार्टिकल है ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ इस इस पार्टिकल को जो है ना उसने अराउंड सराउंड कर दिया और ये पार्टिकल वैक्यूम की फॉर्म में अंदर आ गया तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई देखने में तो ये एंडोसाइटोसिस लग रहा है लेकिन एंडोसाइटोसिस का एक और नाम फेगोसाइटोसिस भी है ऑस्मोसिस नहीं हो सकता क्योंकि यार ये पार्टिकल ये वाटर तो है नहीं एक्सोसाइटोसिस हो नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं जा रहा डिफ्यूजन भाई डिफ्यूजन ऐसा नहीं होता जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन आपकी पूरी इसके साथ आ जाए डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन का कोई लॉस नहीं होता ठीक है तो फेगोसाइटोसिस है तो ये आपके बीस और एम सिक्यूज हो गए नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद वाले बीस स्टार्ट करते हैं ठीक है गुड लक